আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি জেবা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম খালেদা জিয়ার প্যারোল নিয়ে ওবাইদুল কাদেরের সাথে কথা হয়নি জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল কথা বলার প্রমাণ প্রয়োজনে প্রকাশ করা হবে বললেন সেতু মন্ত্রী করোনায় চীনে আরও 93 জনের মৃত্যু জাপান থেকে যাওয়া 14 মার্কিনীয় আক্রান্ত হবিগঞ্জে চীন ফেরত শিক্ষার্থীর মেডিকেল রিপোর্ট নিয়ে লুকোচুরির অভিযোগ এক বছরে 5.5 শতাংশ রপ্তানি হ্রাসের পাশাপাশি উদ্বেগজনক হারে কমেছে রপ্তানি আদেশও বিশ্ব অর্থনীতির 16 ভাগের নিয়ন্ত্রক চীনে করোনার প্রকোপই অন্যতম কারণ নেক্সিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ 13639 কোটি টাকা ব্যয়ে নয়টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে একনেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সব প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয় বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে প্রায় 4500 কোটি টাকা ঋণ বা অনুদান দেবে সরকার অনুমোদন দেয়া প্রকল্পের মধ্যে তিনটি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে এছাড়া নৌপরিবহন এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদের দুটি প্রকল্প পানি সম্পদ ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একটি করে প্রকল্প রয়েছে সড়কের প্রকল্প তিনটির মধ্যে রয়েছে নোয়াখালীতে সড়ক নির্মাণ চট্টগ্রামের আনোয়ারা শিকলবহা সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ শরীয়তপুর জাজিরা পদ্মা ব্রিজ অ্যাপ্রোচ সড়ক এতে ব্যয় হবে প্রায় 2400 কোটি টাকা এছাড়া 7500 কোটি টাকা ব্যয় পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নদী বন্দরের আধুনিক ও মংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অন্যদিকে 237 কোটি টাকা ব্যয়ে চর ও হাওর অঞ্চলে প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় রাজশাহীতে নদী ভাঙন রক্ষা প্রকল্প এবং মহানগর উন্নয়নের প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করবে পানি সম্পদ ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এতে ব্যয় হবে 2338 কোটি টাকা বেগম খালেদা জিয়ার প্যারোল নিয়ে ওবাইদুল কাদেরের সাথে কোনো কথা হয়নি বলে জানিয়েছে বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার অভিযোগ উন্নত চিকিৎসা না দিয়ে খালেদা জিয়াকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার বিএনপি চেয়ারপারসনকে আওয়ামী লীগের স্বার্থেই মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন ফখরুল জাতীয়তাবাদী তাতি দলের 40 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারতে যান দলটির নেতা কর্মীরা সাথে ছিলেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবিধান অনুযায়ী বেগম খালেদা জিয়ার জামিন পাবার অধিকার রয়েছে বলে জানান বিএনপি महासचिव তিনি অভিযোগ করেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আটকে রাখা হয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসনকে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী তিনি জামিন যোগ্য অর্থাৎ তার এই মামলাতে তিনি জামিন পেতে পারেন এবং জামিন পাওয়াই তার উচিত ছিল কিন্তু এই সরকার তার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তাকে জামিন না দিয়ে তাকে আটক করে রেখেছে আমরা এই নিয়ে আন্দোলন করছি আমরা গত দুই বছর ধরেই আমরা আন্দোলনের মধ্যে আছি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা দেশের বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া সেই মুক্তি দিতে সরকার বাধ্য হবেন বেগম খালেদা জিয়ার প্যারোল নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা যেসব কথা বলছেন তা সঠিক নয় বলেও জানান মির্জা ফখরুল আমরা তো কোনো প্যারোল নিয়ে কথা বলিনি আমাদের দল থেকে এখন পর্যন্ত বলেছি কি বলেনি তো তো এটা নিয়ে এখনি আমাদেরকে কথা বলার তো ওনার এইটা কতদূর সঠিক হয়েছে উনি বিবেচনা করবেন সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে সত্যি বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসুস্থ তার শরীরের যে অবস্থা তাতে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেই জন্য আমরা বলেছি যে এই সরকার অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে কারাগারের মধ্যে অবিলম্বে দেশের বেগম খালেদাকে মুক্তি দেওয়া উচিত তাদেরই স্বার্থে গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজনীতিতে সব দলের সমান সুযোগ নিশ্চিতের দাবি জানান বিএনপি महासचिव খালেদার মুক্তি এবং বাংলাদেশে সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন ঢাকা বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অনুরোধ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের এর প্রমাণ আছে প্রয়োজনে প্রকাশ করা হবে বলেও জানান তিনি বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগীয় বিশেষ যৌথ সভায় ওবাইদুল কাদের অভিযোগ করেন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে নাটক করছে বিএনপি দলটি বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে যতটা ব্যাকুল তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক फायदा লুটতে ব্যস্ত বলেও অভিযোগ করেন তিনি এ নিয়ে রাজনীতি না করতে দলটির প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যা ফুল সাহেব আমাকে ফোন করেছেন ফোন করে অনুরোধ করেছেন বেগম জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে माननीय 
প্রধানমন্ত্রী কে বিষয়টি জানিয়েছে তিনি কি প্রমাণ করতে চান তিনি অনুরোধ করেন নি তাহলে কিন্তু প্রমাণ দিয়ে দেব আমি আর নিচে যেতে চাই না উনি নিজেকে কেন নিচে নিয়ে যাচ্ছে কাদের বলেন মুজিব বর্ষ উদযাপনের নামে কোনো বাড়াবাড়ি সহ্য করা হবে না বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানান ওবাইদুল কাদের আমাদের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা আমি যখন এই সভায় আসছিলাম তার সঙ্গে আলাপ করেছি তিনি একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন মজিব বর্ষ উদযাপন করবেন একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে মজিব বর্ষ উদযাপনের নামে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি সহ্য করা হবে নেত্রী স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে মজিব বর্ষের নামে এখন যে তোর জোর দেখছি চাঁদাবাজির দোকান যেন না সরকারকে শক্তিশালী করতে দলকে শক্তিশালী করতে হবে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিভেদ জিয়ে রেখে দলকে কোনোভাবেই শক্তিশালী করা যাবে না ব্যাকুল মাহফুজ রহমান বাংলা ভিশান ঢাকা চীনে করোনা ভাইরাসে আরও তিরানব্বই জনের মৃত্যু হয়েছে নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আঠারোশো আটষট্টি জনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে বাহাত্তর হাজার এদিকে জাপান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া চোদ্দ মার্কিনি শরীরে করোনা পাওয়া গেছে চীনের সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয় গেল ২৪ ঘন্টায় করোনায় নতুন করে দুই হাজার একান্ন জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনায় মৃতদের মধ্যে চুরানব্বই শতাংশ ইউহানের নাগরিক বলে জানিয়েছে দেশটি এদিকে জাপানের ইয়োক্ষ হাওয়ায় জাহাজে আটকে থাকা চারশো মার্কিন নাগরিককে দুটি বিমানে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটি বিমান ক্যালিফোর্নিয়ায় অপরটি টেক্সাসের সেনা ঘাটিতে অবতরণ করে যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনের শরীরে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় সবাইকে আরও দু সপ্তাহ পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে চল্লিশ জন মার্কিনিকে জাপান রেখে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে ডায়মন্ড প্রিন্স জাহাজের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চারশো চুয়ান্ন জনে দাঁড়িয়েছে এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ দিয়ে করোনা আক্রান্তদের পরীক্ষামূলক চিকিৎসা শুরু সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাপান চীনের বাইরে পর্যন্ত ত্রিশটির মতো দেশে প্রাণঘাতী কোভিড নাইনটিন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ছয় শতাধিক মানুষ মারা গেছেন চারজন বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা আইইডিসিআর এর বাইরে হবে না বলে জানিয়েছেন আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা মহাখালীতে আইইডিসিআর সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন ফ্লোরা জানান এ পর্যন্ত বাহাত্তর জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এদের মধ্যে তিনজন চীনা নাগরিকও আছেন তবে এখনও পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত কাউকে শনাক্ত হয়নি বলে জানান তিনি বাংলাদেশ করোনা মুক্ত হলেও সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান মির্জাদি সাব্রিনা ফ্লোরা তিনি বলেন শুধুমাত্র সিঙ্গাপুরের পাঁচজন বাংলাদেশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ফ্লোরা জানান নতুন করে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে এদের মধ্যে ত্রিশ থেকে আটাত্তর বছর বয়সের বেশি আক্রান্ত শিশু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কম বলেও জানান আইডিসিআর পরিচালক এদিকে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চীন ফেরত শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রায়হান আহমেদের পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে লুকোচুরির অভিযোগ উঠেছে সাংবাদিক সহ সচেতন মহল বলছেন মরণ ব্যাধি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রায়হানের পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হলেও রিপোর্ট নিয়ে লুকোচুরি করছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সোমবার সকালে সিভিল সার্জন ডাক্তার এ কে মুস্তাফিজুর রহমান জানিয়েছিলেন রাতে পরীক্ষার ফল পাওয়া যাবে তখনই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন কিন্তু রাতে তা তিনি জানাতে চাননি এ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয় রায়হান হবিগঞ্জের শায়স্তানগর এলাকার বাসিন্দা আব্দুল নূরের ছেলে তিনি চীনের জিয়াংসু শহরে একটি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করতেন আট ফেব্রুয়ারি তিনি দেশে আসেন চোদ্দ ফেব্রুয়ারি জ্বর কাশি ও ঘাড় ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেও দু দফায় হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে যান কিন্তু পুলিশের মাধ্যমে খুঁজে এনে তাকে ষোলো ফেব্রুয়ারি সদর হাসপাতালে পঞ্চম তলায় আইসোলেশন ওয়ার্ডে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে নির্ধারিত চিকিৎসক নার্স ছাড়া অন্যদের রোগীর পাশে যাওয়া নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না অন্যদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে মামেনসিংহে দেশের সবচেয়ে বড় সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজে ভাটা পড়েছে ছুটিতে গিয়ে আটকা পড়েছেন চীনা প্রকৌশলীরা আগামী মাসের শেষ সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর কথা থাকলেও তা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা অমিত রায় রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত ময়মনসিংহের সুতিয়াখালীতে ব্রহ্মপুত্র নদের চরাঞ্চলে চলছে পঞ্চাশ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের কাজ দুই সালে বাংলাদেশ মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের যৌথ উদ্যোগে একশো চুয়াত্তর একর জমির উপর আটশো কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় 
ইতোমধ্যে নদী শাসন বাদ ও কাটাতারের বেড়া নির্মাণ এবং সোলার প্লেট বসানোর পিলার সহ যাবতীয় কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে ইংরেজি নববর্ষের ছুটিতে দেশে যান এ প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত চীনা প্রকৌশলীরা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বাংলাদেশে ফিরতে পারছেন না তারা আমরা কাজের প্রায় শেষ পর্যায়ে আছি আশা করছি মার্চের শেষে কিন্তু করোনা ভাইরাসের জন্য হয়তো একটু আনসার্টিনিটিতে পড়ে গেছে আমরা যে মার্চের মধ্যে শেষ করতে লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিলাম সেটা পারব কি না হয়তো কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে এ প্রকল্পে উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করতে মাটির নিচ দিয়ে চার কিলোমিটার একশো বত্রিশ কেভি ট্রান্সমিশন সঞ্চালন লাইন স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে বলে জানান প্রকল্পের পরিচালক বাংলাদেশে টেন পার্সেন্ট গ্রিন এনার্জি করতে হবে সেটারই একটা অংশ এটা এবং এই প্ল্যান্টটা চালু হলে যদি জুনের মধ্যে চালু হতে পারে আমরা আশা করতেছি বাংলাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ সোলার প্ল্যান্ট এই সুতে একালি মামের সিংয়ে সে ফিফটি মেগাওয়াট হবে আর কি নবায়নযোগ্য জ্বালানি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে ফার্নেস অয়েল লাগে না বলে এটা পরিবেশ বান্ধব বার্নিং কোনো এলিমেন্ট নাই যে জন্য পরিবেশ দূষণ করে এই জন্য এটা গ্রিন এনার্জি সোলারের এই কারণেই আমাদের দেশের গভর্নমেন্টের এখনও পরিকল্পনা আছে টেন পার্সেন্ট টোটাল জেনারেশন টেন পার্সেন্ট সোলার থেকে রিনিউবলের থেকে আসতে হবে আর প্রকল্পটি সফল হলে ভবিষ্যতে আরও বেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের দেশের রপ্তানি খাতে চলছে ভাটার টান এক বছরের ব্যবধানে সাড়ে পাঁচ শতাংশ রপ্তানি শুধু কমেনি রপ্তানি আদেশও কমেছে উদ্বেগজনক হারে এর জন্য বৈশ্বিক চাহিদা কমার পাশাপাশি মুদ্রার অবমূল্যায়ন না করাকে কারণ হিসেবে দেখছেন উদ্যোক্তারা অর্থনীতিবিদরা বলছেন বিশ্ব অর্থনীতির ষোলো ভাগের নিয়ন্ত্রণ চীনের হাতে সেখানকার করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে রপ্তানি শিল্পকে চলতি অর্থ বছরের শুরু থেকে হোচট খাচ্ছে রপ্তানি শিল্প এ খাতের মূল চালিকা শক্তি পোশাক খাত ভালো করতে না পারাই জুলাইয়ের পর থেকে কমছে রপ্তানি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সবশেষ তথ্য বলছে গত জানুয়ারিতে আগের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি কমেছে পাঁচ দশমিক দুই এক শতাংশ আর টার্গেটের চেয়ে রপ্তানি কমেছে তেরো শতাংশ চলতি অর্থ বছরের শেষ হওয়া সাত মাসের মধ্যে পাঁচ মাসই কমেছে রপ্তানি সূচক পোশাক শিল্পে কাপড় ব্যবহার করি তারা সমস্যা করার সম্ভাবনা খুব বেশি অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন ভারত চীন ও ভিয়েতনামের তুলনায় প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমার প্রভাব পড়েছে রপ্তানিতে তবে যে হারে কমছে তার চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতি করানাড়ছে দুয়ারে বৈশ্বিক অর্থনীতির ষোলো ভাগ চায়নার হাতে এবং প্রত্যেকটা সাপ্লাই চেনে আপনি দেখবেন যে চায়না একটা আপনার ক্রুশিয়াল পার্টনার কারণ চায়নাতে আপনার করোনা ভাইরাসের যে আপনার ডেভেলপমেন্টটা সেটা কিন্তু আমরা এখনও জানি না যে শুধু বাংলাদেশকে না এন্টায়ার গ্লোবকে হ্যাঁ মানে পুরো বৈশ্বিক অর্থনীতিকে কোন জায়গায় নিয়ে যাবে করোনার আগ পর্যন্ত যা দেখছি সেটা আমার কাছে অনেক বেশি মানে ওটা নিয়ে হতাশ হওয়ার আমি দেখছি না কিছু কিন্তু এখন যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা কীভাবে প্রভাবিত হব রপ্তানি বাড়াতে গবেষণা খাতে নজর দেওয়ার পাশাপাশি বন্দর সুবিধা সম্প্রসারণ এবং গ্যাস বিদ্যুতের দাম আর না বাড়ানোর দাবি জানান উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা অনুষ্ঠানের ফাঁকে সে দোকানে গেলে অভিযুক্ত সম্রাট স্থানীয় দুই যুবক নয়ন ও আকরামের সহায়তায় ওই ছাত্রীকে নিজ বাড়িতে তুলে নিয়ে যায় পরদিন সম্রাটের বাড়ি থেকে অসুস্থ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় পরিবার আইনের আশ্রয় নেওয়ার উদ্যোগ নিলে ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান আজাদের নেতৃত্বে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে বিয়ের ঘোষণা দেওয়া হয় নোটারিতে ওই শিক্ষার্থীর বয়স গোপন করা হয় এ ঘটনায় জেলা প্রশাসকের কাছে আইনগত সহায়তা চেয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ওই ছাত্রের মা
চারনিতে গিয়ে পশ্চিম আফ্রিকা দেশ নাইজারে পদদলিত হয়ে শিশু ও নারী সহ অন্তত তেইশ জনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন দশ জন স্থানীয় সময় সোমবার সকালে বর্ণ প্রদেশে ডিফা শহরে শরণার্থীদের মধ্যে খাবার ও টাকা বিতরণের সময় হুড়োহুড়িতে এ প্রাণহানি হয় দেশটির গভর্নর শরণার্থীদের দেখতে এসে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন তবে হঠাৎ লাইন বিচ্যুত হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় জঙ্গি গোষ্ঠী বোকো হারামের বর্বরতায় ঘটছাড়া হতে বাধ্য হয়েছেন দেশটির দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এক লাখ বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানি খালেদা জিয়ার প্যারোল নিয়ে ওবায়দুল কাদেরের সাথে কথা হয়নি জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল কথা বলার প্রমাণ প্রয়োজনে প্রকাশ করা হবে বললেন সেতুমন্ত্রী করোনায় চীনে আরও তিরানব্বই জনের মৃত্যু জাপান থেকে যাওয়া চোদ্দ মার্কিনীয় আক্রান্ত হবিগঞ্জে চীন ফেরত শিক্ষার্থীর মেডিকেল রিপোর্ট নিয়ে লুকো চুরির অভিযোগ এক বছরে সাড়ে পাঁচ শতাংশ রপ্তানি হ্রাসের পাশাপাশি উদ্বেগজনক হারে কমেছে রপ্তানি আদেশ বিশ্ব অর্থনীতির ষোলো ভাগের নিয়ন্ত্রক চীনে করোনার প্রকোপই অন্যতম কারণ দর্শক এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ বিকেল চারটায় এর আগে তিনটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকলে ধন্যবাদ সবাইকে